বিসমিল্লাহির রহমান রহিম জনি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারো আপনাদেরকে স্বাগতম তো গাইডস এবার আমরা আলোচনা করব পরিমিতির এসএসসি পরিমিতির 16.2 এর 11 নম্বর পর্ব সো 11 নম্বর পর্বে আমরা বোর্ডবো এর যে 6 নম্বর অঙ্কটি রয়েছে তো এইটা আমরা সলিউশন করব এবং একই সাথে এর এক সেম নিয়মের উদাহরণ নয় একই নিয়মে দুইটা পদ্ধতিতে করা যাবে তো আমরা ফার্স্ট পদ্ধতিতে এখন করব সো আমরা প্রশ্নটা পড়ে নিচ্ছি কি বলছে যে একটা আয়তাকার ক্ষেত্র হবে তার ক্ষেত্রফল দেয়া রয়েছে হচ্ছে 160 বর্গ মিটার তো মানে আয়তাকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বস্তু থাকবে তার ক্ষেত্রফল আমরা যদি দৈর্ঘ্যটা x ধরি বস্তু যদি y বিবেচনা করি তাহলে ক্ষেত্রফল হবে xy হবে 160 বর্গ মিটার এখন একটা কন্ডিশন লাগাইছে যে যদি এর দৈর্ঘ্য 6 মিটার কম হয় মানে দৈর্ঘ্য যা x ধরছি তা যদি 6 হয় তাহলে সেটা বর্গাকার হয় বর্গাকার হলে কি হবে যে আয়তাকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য আর বস্তু দুইটাই কি হয়ে যাবে सेम হয়ে যাবে তখন আমাদের এর দৈর্ঘ্য বস্তুর মানটা বের করতে বলছে তার মানে এখানে দুইটা আমাদের কন্ডিশন রয়েছে তো আমরা দুইটা কন্ডিশনের জন্য আমরা ধরে নিব শুরুতে জায়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য x মিটার এবং বস্ত হচ্ছে y মিটার সো আমরা ধরে নিলাম এখন ক্ষেত্রফল প্রথম আমাদের এখানে শর্ত হচ্ছে দুইটা প্রথম শর্ত হচ্ছে একটা ক্ষেত্রফল আর একটা যদি দৈর্ঘ্য 6 মিটার কম হয় তার মানে দুইটা কন্ডিশন আমাদের ইউজ করতে হবে সো আমরা প্রথম শর্ত লিখতে পারবো যে x y 160 বর্গ মিটার সো এবং আমাদের দ্বিতীয় শর্ত কি হবে যদি এর দৈর্ঘ্য কম হয় তার মানে আমাদের দ্বিতীয় শর্ত দ্বিতীয় শর্ত বলা হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যটা আমরা এখানে কি বিবেচনা করছি দৈর্ঘ্য x তো x এর থেকে কত কম যাবে দৈর্ঘ্য হবে 6 মিটার কম তাহলে দৈর্ঘ্য থেকে 6 যদি বাদ দেই তাহলে হয় বর্গাকার বর্গাকার হওয়ার অর্থ কি যে এর দৈর্ঘ্য বস্তু দুইটাই सेम হতে হবে তার মানে বস্তু ধরছে y তাহলে y এর সমান হবে সো আমরা যদি এখন এটাকে বিবেচনা করি এক নাম্বার কন্ডিশন এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার কন্ডিশন এখন আমরা y এর মানটা যদি এক নং কে বসাই দেই তাহলে আমাদের জাস্ট সমাধান করে x আর y এর যদি ভ্যালু বের করতে পারি তাহলে আমাদের নির্ণয় आंसर সো আমরা এখন মানগুলো বসাবো মান বসানোর জন্য আমরা যে কাজটা করব এখান থেকে y এর মানটা আমরা কি করব এক নং কে বসাই দিব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা x এর মান পাওয়া যাবে সো আমরা বলবো যে y এর মান এক নং কে বসাই সো এক নং তে আমরা y এর পরিবর্তে আমরা চলকটা চেঞ্জ করব সো আমাদের x টা ঠিকই থাকবে y এর জায়গাত বসবে x 6 ইকুয়াল টু হবে 160 সো আমরা এখন এখান থেকে আমরা সমাধান করব সো x স্কয়ার 6x ইকুয়াল টু হচ্ছে 160 সো ইমপ্লাইজ दट x স্কয়ার 6x 160 ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের 0 এখন আমাদের কথা হলো এখান থেকে আমাদের চলকের মানটা फाइंड আউট করতে হবে সো চলকের মানটা বের করার জন্য আমরা আগেও দেখে এসেছি এই জাতীয় কাজগুলো আমাদের অবশ্যই মিডল টার্ম করতে হয় সো মিডল টার্মের জন্য আমরা কন্ডিশন শিখেছিলাম যে কিভাবে করতে হয় তো সেটা হলো আমাদের করতে হবে সো আমরা ক্যালকুলেটর সাথে ইনপুট দিতে পারি অথবা এর উৎপাদকের জোর আমরা খুব ইজিলি আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে 10 আর 6 কিন্তু উৎপাদকের জোর আমরা ক্যালকুলেটর থেকে ইনপুট দিয়ে বের করে নিতে পারবো আমি সেটা গত পর্বে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম সো আশা করি সেই পদ্ধতিটা আপনারা পাবেন সো 160 উৎপাদক আমরা করে নিচ্ছি জাস্ট সমাধান করার জন্য সো এখান থেকে আমাদের কমন x 16 প্লাস এখান থেকে 10 কমন তাহলে x 16 0 সো ইমপ্লাইজ दट তাহলে x 16 x 10 0 সো আমরা এখান থেকে কি পদ্ধতি अप्लाई করলে আমরা মান বের করতে পারি হয় অথবা সো আমরা লিখব হয় x 16 0 অতএব x 16 অথবা আমাদের এখান থেকে আরো একটা কন্ডিশন ইউজ করতে হবে সো x 10 0 implies that x is equal to minus 10 আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ধরে নিছি দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কখনো কিন্তু আমাদের নেগেটিভ হতে পারে না সো তাই দৈর্ঘ্যের এই নেগেটিভ মানটা গ্রহণযোগ্য নয় আমরা বলবো যা গ্রহণযোগ্য নয় যা গ্রহণযোগ্য নয় 
সো আশা করি বুঝতে পারবেন তাহলে গ্রহণযোগ্য আমাদের ভিডিওটা হচ্ছে ষোলো তো গাইডস আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি কত কষ্ট করে ভিডিওটা আপনাদের জন্য তৈরি করতেছি যদি আপনাদের ভিডিওটি আপনাদের বিন্দু মাত্র উপকারে আসা থাকে তাহলে আপনারা প্লিজ কমেন্ট করবেন আপনি কোথা থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আপনি আমাদের সাথে কোথা থেকে যুক্ত আছেন এছাড়াও আমাদের আমাদের সাথে আপনি ফেসবুকে যুক্ত হতে পারেন ফেসবুক আমাদের একটি গ্রুপ রয়েছে জননী একাডেমি হচ্ছে ম্যাথ হেল্পলাইন একটি গ্রুপ রয়েছে সেখান থেকে আপনার কালেক্ট করে আপনার যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন আমরা সরাসরি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে দিব সো আমরা এখন এখান থেকে সলিউশন করার জন্য কি করব যে এক্সেস যে মানটা রয়েছে সেটা আমরা সরাসরি আমরা কি বসাই দিব আমরা যদি এই সমীক দুই নম্বর ইকুয়েশনে বসাই তাহলে আমরা এই পোস্টের মানটা পেয়ে যাব দ্যাটস ওয়ায়ার মান সেই জন্য আমরা বলবো যে এক্সের মান দুই নঙ্গে বসাই সো আমরা দুই নংটা যদি বসাই তাহলে এক্স মাইনাস এক্সের জায়গাত বসবে হচ্ছে আমাদের মানটা বসবে তো ইকুয়েশনটা ছিল এক্স মাইনাস সিক্স ইজ ইকাল টু হচ্ছে ওয়াই তাহলে এক্সের মান আমাদের ষোলো মাইনাস সিক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি অতএব যে ওয়াইয়ের মানটা পাচ্ছি টেন সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এখান থেকে আমাদের নির্ণয় আয়তের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যটা হবে ষোলো মিটার এবং পোস্ট হচ্ছে টেন মিটার সো আমরা বলবো নির্ণয় আয়তের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ষোলো মিটার এবং পোস্ত টেন মিটার সো দেখতেই পাচ্ছেন তো আমাদের ম্যাথটা আসলে কতটা ইজি ছিল আশা করি আপনারা দেখে সবাই খুব ইজিলি আপনারা ম্যাথটা করতে পারবেন সো আপনি যদি আরও এরকমের ম্যাথ আপনাদের কাছে সলিউশন আপনারা পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল জর্ন একাডেমি ম্যাথ বা জর্ন একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের প্লেলিস্ট সেকশনে যাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো যে চ্যাপ্টারটা আপনার প্রয়োজন সেখান থেকে আপনি চ্যাপ্টারটার প্রশ্ন নিয়ে সবগুলো অঙ্কের সলিউশন দেখতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার কোথাও প্রাইভেট পড়া প্রয়োজন পড়বে না সো দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী অ্যাপিসোডে তো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ